հավորդման հովանավորն է մոր եւ մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոնը հայաստանում արտամարմն է մեղնավորման էկո մեթոդի բջիջների սառեցումով պահպանման եւ դրանց ապասառեցման ինչպես նաեւ իքսի մեթոդի կիրառման առաջատար մոր եւ մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոնը այս ոլորտում համալիր եւ բարձրակարգ բուժ ծառայությունները առաջարկում արդեն պետական պատվերի շրջանակում իրականացվում է նաեւ անպտկության խնդրի լուծում փոխնակ մայրության եւ ձվաբջիջի ու սերմի դոնորության միջոցով Սերլի հերոստադի տոներ ուրախը մեզ կրկին ողջունել առողջային հաղորդաշարի եթերից եւ շտապում եմ ձեր ուշադրության ու ներկայացնել բավականաչափ ցավոտ բայց անհրաժեշտ թեմաներ որոնք ունեն ուսուցողական բնույթ այսպիսով այսօր մեր եթերում դիտեք Ինչպես օգնել մեր մեծահասակ մերձավորներին հեշտության բանցնել ծերունական շրջան ընդունելով դրա բոլոր առանձնահատկությունները Թեստավորեք ձեր երեխային ինքնուրույն եւ բացահայտեք առկա հոգեբանական խնդիրները այդվում եւ ելնելով նրա նախընտրած համակարգչային խաղերից Հարգելի չափահաս 7-րդ ու միջին տարիքի բնակիչներ նախ եւ առաջ խոսքը սուղում եմ ձեզ հատկապես նրանց ովքեր բարեբախտաբար դեռևս ունեն ծնողներ կամ մեծահասակ խնամքի կարիք ունեցող արինակիցներ Իհարկե հեշտ չէ ընկալել որ մեզ կյանք տված կյանք սովորեցրած միշտ բանիմած մեր հարազատները արդեն թոշակառության շրջանում ունենում են հոգեբանական անցումային դժվարություններ որոնք ցավոք հիմնականում ոչ բոլորը եւ ոչ լի արժեք են հաղթահարում իսկ դրանք մնալով արդեն ծերության տարիքում աստիճանաբար աճում են եւ դառնում հսկայական խնդիր եւ որքան շուտ սա գիտակցվի բոլորիս կողմից անկան դյուրին եւ գրագետ կկազմակերպվի մեր տարեցների կենսակերպը հանուն ընտանիքի բոլոր անդամների հոգեկան անդորի ապահովմանը տարեցների հարաբերությունները միշտ չի որ ընդհանում են պես ինչպես մենք ուզում ենք դրանց պատճառները շատ տարբեր են ժամանակի սուղությունը հերավորությունը կամ հույզերի կառավարելու դժվարություններն են Լուսին է Բաբայան, հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի կլինիկական հոգեբան, ամբրա հոգեբանական բարեկեցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության անդամ, միայնակ տարեսների տնային սպասարկման սոցիալական ծառայության հոգեբան։ Սակայն միշտ երբ առաջանում են խնդիրներ, պետք է ճիշտ մոտեցումներ գտնենք մեծերի հետ, երկխոսություն կառուցելու համար։ Բոլորս ունենք ուշադրության եւ հասկացված լինելու կարիք, իսկ տարեցները, որ սոցիալական ակտիվությունը կորցրել են, նվազում է, այո, իրենք ավելի շատ ունեն այդ պահանջը հասկացված լինելու։ Եվ եթե ունենում են խնդիրներ տարեցների հետ, դա նշանակում է, որ մենք պիտի աշխատենք ինքներս մեր վրա։ Ավելի կարևոր է երիտասարդը իմանա ինչպես վարվի եթե չկան լուրջ առողջական խնդիրներ այսինքն հոգեկան ոլորտում խնդիրներ եւ կամ ուղակի խնդիրներ հոգեբանական այդ դեպքում իհարկե երիտասարդին խորթատվությունը չի խանգարի մի մասը օրինակ տարեցների թոշակի անցնելը ընդունում են ասոցիացնում են որ հանգստի հետ բայց հիմնական մասը պրոբլեմների է բախվում որովհետեւ առաջանում է ազատ ժամանակ, որը չգիտի ինչպես լրացնի։ Ունենում են դեպրեսիվ ախտանշաններ, իրենց անկարևորությունն են զգում, մի խոսքով մեծ խնդիրների առաջ են կանգնում, եւ այդ խնդիրները հիմնականում այդ սոցիալական ադապտացիայի խնդիրներն են։ Կան գործոններ, որոնք նպաստում են այդ սոցիալական ադապտացիան ավելի հեշտ ցածնելու։ Ինտելեկտի պահպանված լինելը գործունեության բնույթը շատ կարևոր է, հա։ Ակտիվության մակարդակն է կարևոր մարդու։ կյանքի եւ իրեն նկատմամբ վերաբերմունքը ու հետազոտությունները ցույց են տալիս որ մարդիկ որոնք ունեն հետաքրքրություններ հեշտ են ադապտացվում մարդիկ որոնք շարունակում են իրենց գործունեությունը աշխատանքային գործունեությունը ավելի հեշտ են ադապտացվում որոնք բարդություններ չունեն տարիքակիցների հետ շփվելու մարդիկ որոնք ակտիվ կյանքի պոզիցիա ունեն խնդիրների լուծման ստրատեգիան շատ կարևոր է եթե երիտասարդ տարիքում ես լուծում եմ իմ խնդիրները էֆեկտիվ, այսինքն կարողանում եմ անել դա, նոր առաջացած խնդիրները ես կարողանում եմ նույն ձև լուծել։ Ու շատ ուրիշ գործոններ, որոնք պայմանավորված են երիտասարդ տարիքում, ապրած անցած ճանապարով։ Նույնիսկ մասնագիտություն, ազդեցություն ունի, թե ինչ տեսակի ծերություն է սпасվում մարդուն հոգեբանական իր դիրքորոշումը, ծերությունը եւ ի վերջո կա այսպեսի պոզիտիվ ծերության պատկեր, հա, որը մենք հիմնականում չենք ունենում, դրա համար ունենում ենք բարդություններ, չէ՞, որ մենք պատկերացնում ենք, որ ծերությունը դա բարդ շրջանը եւ խնդիրներ, առողջական խնդիրներ ենք ունենում, տեղաշարժվելու դժվարություններ ենք ունենում եւ այլն եւ շատ շատ ասենք վատ պատկեր է մեր մոտ։ Իսկ եթե կարողանանք ստեղծել ավելի դրական պատկերացում, որ ծերությունը միշտ չէ, որ շատ վատ է, 
այսինքն դա ազատում է շատ կապանքներից, որը երիտասարդ տարիքում ստիպված եմ պահպանել, կամ ազատ ժամանակ ունեմ, որ չեմ կարթացել ես ինչս, չեմ տեսել են, չեմ ճանապարորդել, կամ չի գիտեմ, ինչ-որ Այն ինչ-որ չես արել, կարող անաս այո անել։ Շոտ կարևոր է հաշվի արնել, թե մեծահասակը հատ արեցը ինչ ստոցալական ստատուս ունի, ինչ առողջական վիճակ ունի, ինչ հոգեբանական վիճակում է գտնվում կամ ինչ խնդիրներ ու տարեցի հետ։ Այսինքն պարձ շպումը երի տասարդի և տարեցի միջև, պարձ ապես պահանջմունք է, որը պիտի բավարարվի։ Բոլորի համար ընդհանուր է, որ տարեցը ունի ուշադրության կարիք, տարեցը զրգվում է այվոնց տարեցը կործնում է ժամանակի հետ վունքթյաներ է իրա են ինչ-որ հիմնականում սխալ է են տեղ է լինում, որ երի տասարդները վերցնում են որոշ վունքթյաներ իրենցից, որովհետև խխջում են, որովհետև կարիքը կա ավելի հանգիստ իրենք կատարում են, իրենք այդպեսով պահպանում են իրենց, բայց լինում է, որ ընտանիքում ապրող տարեցը իրեն միայնակ ես գում որինակ։ Բոլորս գիտենք, որ ունենում են առողջական խնդիրներ, դա բնական պրոցես է, լսողության, ավելի շատ տարեցները տարապում են են մտքից, որ իրենք միայնակ են հասարակության առաջ այդ խնդիրների հետ։ Մյուսը հոգեբանական խնդիրներն են, երբ որ մարդ միայնակ ես գում իրեն։ Կործնում է հարազատին, զուգնգերոչը տեղի ունենում, մահվան վախը շատ ակտողալ է տարեցների մոտ, բայց ես կուզային ուշել, որ մահվան վախը միշտ չէ, որ առաջանում է մեծ տարիքում, դա լինում է նաև երի տասարդ ժամանակ, նույնիսկ կարելի է նկատել երեխաների մոտ նշանները այդ մահվան վախի հետ կապված, շատ կարևոր է մահվան վախի հետ աշխատելը։ Կարծում եմ, որ դա հիմնականում մասնագետի հետ են լուծում ընչինչանապարներով, ուրեմ են ստրուկտուրաների աշխատանքի արդյունքում այո։ Դա եվ հոգեբանական ոգնությունն է, եվ սոցիալական սպասարկումն է, եվ սոց աշխատողների աշխատանքն է տարեցների հետը, թղթաբանություն եվ այլն լուծումներ են գտնում իրենց խնդիրների, նաև ժամանակ են անցկացնում, նաև այլ մտահորիզոնի լայնացնելու շատ լավ հնարավորություն է այդ կենտրոններում, դա եկը չի կարող պոխարինել այդ շպումը, տարիքակիցների հետ շ ուրիշ նշանակություն ունի, ուրիշ ազդեցություն կարվում, լրի ուրիշ, այո, և ծերեկային կենտրոնում մասնագետներ բնականաբակ կլինեն հոգեբաններ, սոցիալական աշխատողներ, ինչու չէ եվ բրժկական ոգնություն կարող է լինել, որոնք են հոգեբանական խնդիրները, որոնք են արդեն հոգեբուժական խնդիրները, որպեսի պարզապես սանկացած հառուստադի տող հասկանա երբ դիմի իր մեծահանսակի տարեցի հետ կապված և որ մասնագետ իմ դիմի։ Կամակորություն կարող է լինել, կարող է լինել ագրեսիվություն որոշ դեպքերում տարեցների մոտ, այսինքն ինչ-որ բանի հետ իրանք չեն հարմարվում և կարող են այդպիսի տրսևորում լինեն, տարեցներ կան, որ հանգստանում են և որ երեխաների հետ են, իրենց կոչումն են գտնում թոշակի տարիքում զբաղվել երեխաների հետ և կան, որ այդ այլ կապված են նրանից, թե իրանք ինչ կյանքի դիրքորոշում 
որ այդ տարիքում զբաղվեն թորներով կլինիկական հոգեբանի այո կարելի է դիմել եւ կարելի է դա թույլ կտած այս հասկանալ թե պետք է արդյոք դեղորայքային բուժում հոգեբուժի կոնսուլտացիա հարգելիներս ասելի կիհարկե շատ կա սակայն դերևս մեզանում այն չափ մեծ թիվ է կազմում հոգեսոցիալական օգնության կարիք ունեցող մեծահասակների թիվը որ հարկավոր է շտաբ գործել մենք մեր ընտանիքներում ներգրավելով հոգեբաններին համապատասխան սոցիալական ծառայությունները աշխատելով միայնակ մեծահասակների հետ իսկ պետական պատասխանատու այրերը պետք է շտաբեն կազմակերպել թոշակառության տարիքի անձանց համար զբաղվածության եւ ժամանցի կենտրոններ ծառայություններ ու պայմաններ չնայած որ այս երևույթի առավել արմատական կան խարգելման հիմնական ուղին ընդհանուր առմամբ արժանավայել կյանքի ու աշխատանքային պայմանների ստեղծումն է ազգաբնակչության համար ինչպես նաև հետագայում բարակեցիկ ծերությունը Թեստավոր եք ձեր երեխային ինքնուրույն եւ բացահայտ եք արկա հոգեբանական խնդիրները այդվում եւ ելնելով նրա նախընտրած համակարգչային խաղերից Հարգելի ծնողներ, նախ ձեր ուշադրության եմ ներկայացնում երեխայի առօրյայի սովորությունների ու կենսակերպի առանձնահատկությունների դերը նրա հոգեբանական վիճակի վրա։ Դրանից ելնելով նաև հետագայում զարգացման, սոցիալիզացիա եւ ընդհանուր առողջության վրա։ Վիրտուալ աշխարհը համացանցը իր մեջ կրում է ինչպես հսկայական անհերքելի հնարավորություններ, բայց այնուամենայնիվ նաեւ որոշ վտանգներ կախվածությունը, համակարգչային խաղերը կան նման ստանդարտներ, որքան կարող է երեխան զբաղվել համակարգչով։ Օրական 1 ժամ մի ընտանիքում 2 ժամ, բայց իհարկե ակնհայտ է, եթե երեխան 5, 6, 7 ժամ կամ ավելին անցկացնում է համացանցում, սա արդեն պետք է ահազանգող լինի։ Էդիտա Գյոնջյան հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի մանկական հոգեբան Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դասախոս Բիլ Գեյցը սահմանել է հենց իր տանը որոշակի ժամանակ որից հետո համացանց հանջատվում է եւ բոլորը զբաղվում են արդեն մնացած ուրիշ գործերով համացանցից դուր դա չի նշանակում որ համակարգչից օգտվել չի կարելի եթե դա բայց արդյոք մեր ամբողջ խնդիրը երեխաների հետ կապված համացանցի աղմով կախվածություն է թե սա նշանակում է որ երեխան ունի առողջական հոգեբանական խնդիրներ որոնք նա թաքցնում է կամ որևէ կերպ քողարկում է հենց համացանցի մեջ լինելով շփվելով այդպես փաստորը միշտ պետք է դիտարկել ինչ է գտնում ինչ է փնտրում որոնում երեխան խաղերի մեջ կամ համացանցի մեջ պարտադիր չի դա լինել միայն խաղերը դա կարող է լինել սոցիալական ցանցերից կախվածություն կախվածություն է այլ վիրտուալ աշխարհից ինչ է նա գտնում այնտեղ կամ ինչ կա այստեղ ընտանեկան կոնֆլիկտները խնդիրները դժվարությունները ինչից երեխան փախչում է եւ սա փախուստի շատ լավ չակերտավոր շատ լավ տեղը երեխայի համար ինքը կարիք ունի ընտանեկան մտնոլորտի հանգստի մեջ ապրելու եթե դա չկա դա առաջացնում է մշտական լարվածություն մշտական ստրես որից երեխան արդեն սկսում է փորձում է որևէ այլտեղ փախչել կամ երեխան պիտի ականատես ընդհանրապես չլինի եւ չզգա կամ եթե նա այն ու ամենայնիվ տեսնում է ինչ ինչ խնդիրներ միգուց է արժե երեխայի հետ դա քննարկել եւ իրեն բացատրել որ սա այսինքն տարբերակը սխալ է որ ասել դա քոգործը չի դա մեր հարցն է այս բացատրությունը բավարար չէ երեխայի համար դա երեխայի ծնողներն են ամեն դեպքում երեխան այդ ընտանիքի որոշակի հարաբերությունների մեջ արդյոք երեխան կարող է անձնային խնդիրներ հա ունենալ իր անձնային հատկանիշների հետ կապված եւ հենց սրանք փնտրել խաղերի մեջ մի աննշանակ զուտ որպես կախվածության տեսակ բավականին արագ է այն ձևավորվում ինչ վերաբերում է ավելի բարձ էր տարիքի երեխաներին հատկապես դերահասության շրջան որը շատ խոցելի շրջան է երեխան փնտրում է իր եսը իր դերը այս աշխարում ով է նա ինչ է նա պետք է ներկայանա ֆիզիկապես արտակնապես շատ արագ սկսում են փոխվել եւ այդ փոփոխությունները բոլոր շատ արագ են տեղի ունենում երեխան շատ հաճախ դեր իրեն չգտած չի կողնորոշվում ինչպես իրեն ներկայացնել այս իրական աշխարում ով է նա ինչպես շփվել ինչպես իրեն դրսևորել վիրտուալ աշխարհը եւ մասնավորապես խաղերը տալիս են հնարավորություն քեզ ներկայանալու քոց հանկությամ ընտրել քո անուն ընտրել քո արտակինը քո բոլոր կարողությունները քո բոլոր հնարավորությունները եւ ներկայացնել քեզանից այն ինչ որ մի գուցե դու պարկերացնում ես քո երևակայության մեջ եւ այն երեխաները ովքեր դժվար են 
ընկերություններ ձերկ բերում, դժվար են շպվում իրենց հասակակիցների հետ, կամ նույն արտակնապես ունեցող ինչ-որ առանձնահատկություններ հա, որոնք տարբերվող են, իրենք այդ ամենը սկսում են որոնել այնտեղ, որտեղ իրենք առաջին հերթին չեն կննադատվելու, չեն մերժվելու, ընդունված են լինելու և բոլոր այդ ձրբերումներ իրենք միանշանակ այդ աղից տանում են։ Սա կարող է հետք թողնել հետագակյանքի վրա, կարող է գանլ ինչ-որ մի կետ երկնակործնում է սահմանը, որտեղ է իրականությունը, որտեղ է ին� Իսկ ինչպիսին ենք մենք իրական աշխարում, այսա արդեն կարող է առաջացնել դժվարություններ։ Եվ սոցիալական ադապտացիայի, եվ աշխատանքի հետ կապված, եվ ուսման հետ կապված, բոլոր արումներով այդ դժվարութ Այսինքն զուտ ժամանակի կյանքի ժամանակի կորուստ է գնում, որը կարող է հանգեսնել նաև դժվարությունների, խնդիրների։ Ես բազմաթիվ դեպքեր եմ տեսնում, երբ ծնողը արգելելով երեխային, խոպորինակով, ար� նստում է երեխաների հետ, իր երեխաների հետ, ու սկսում ենք հնարկել գրքեր, գրականություն, որվա անցու դարձը երուզերը առանց համացանցի, առանց ինտերնետի։ Հայսինքն պարզապես հարկավոր է ժամանակ ունենալ որեկան, նույնքան որքան որ տրամադրվում է համակարջին, այդքան էլ իրական շպմանը այլ բարոյախրատական հազրույսների համար ծնողների և երեխաների միջև։ Պորձել երեխայի հետ միասին, կարուցել Այսոր ծավոք մենք բախում ենք այդ խնդրի հետ, որ ծնողները չապազանց ծանրաբերված են, եվ դա հասկանալի է։ Սա մեծ հարց է առաջացնում, որ կանով ծնողը տեղյակ է, ինչով է լծված երեխայի կյանքը, ինչով է նա այսօր ապրում, ինչն է իրեն հուզում, ինչն է իրեն հետաքրքիր, այդ երեխայի հետ միասին կրկնվեմ, բայց ձևավորել ու կարուցել այդ ամենը դպրոցիս դուրս երեխայի մոտ չեն ձևավորի այդ հրապուրիչ ձգողական ուժը, հա, որ դել ավորի շանելիք չունեմ, սկսեմ համակարգչով խաղալ։ Երեխան ունի հետակրքրություններ այստեղ և ուզում է զբաղվեն դրանով իրական կյանքում։ Չապազանց պահանչկոտությունը երեխային նկատմամբ, արդյուկ կարող է խնդիր ստեղցել, որ ստեղ ծնողները մի խմբակից մյուսն են � երեխան ունենա այն ու ամեն այն իվ ազատ ժամանակ, որը նա կարող է տրամադրել ինք միրեն։ Ուղակի դուրս գա ազած բոսնի կամ շպվի իր ընկերների հետ, որը շատ կարևոր է այս տարիքում և սա իհարկ է կարևոր է պահպանել, այդ խմբակից խմբակ տեղափոխումները իհարկ է դա մյուս ծայրահություն է, որ ծանկալի չէ, որ երեխան է պես ծանրաբերնված լինի։ Հաճախակի պատիշները ոչ միայն ուակի ինչ որ բանի ձրկելու նաև երբեմա վիզիկական մետոդները ինչ հետևան կարող են թողնելի, ինչպես պիտի ծնողը հասկանա, որ կարծես արդեն չապ հանցել են, որ տվի իրեխայից մոտ կարծես արդեն վախեր պաշպանողական ռիակցիաներ են զարգացել այս երևույթերի նկատման։ Երեխայի կողքով անցնելիս ինքն նույնիսկ անկախիրենից կարող է այսպես պաշպանողական մի շարժում անել և դու հասկանվես, որ երեխայի անկախիրենից սպասում է, որ կարող է այդ վիզիկական պատ 
միև նույն երևույթը տարբեր ծնողների համար կարող է տարբեր կերպ հանդես գալ։ Տարբեր արժեքներ ունենալ և տարբեր ձևերով մեկնաբանվել, եթե երեխան դարնում է աստիճանաբար, ինքն ամպոպ, ներ ամպոպ, չի ուզում շպվել, կարծես թե մեկուսանում է, այդ հում նաև ծնողից է, մեկուսանում սկսում է ծնողից վախենալ, չի պատմում իր առորյան, չի ներկայասնում, երբ եմ են կնադատել, երբ եմ են ծաղրել, երբ եմ են պատժել, հա, մտացելով, որ կարծես թե դրանով լավն է ուզում երեխայի, բայց արդյունքում մենք ինչ ենք տեսնում։ Եվ այդ ներամպոպությունը մի ծնողի համար կարող է հանդես գալ որպես դա ստիրակված լինելու և ահա ես կարողանում եմ իրան կարծես թե վերահասկել դրա ազդանշան, բայց մյուսի համար սա կարող է իրոք ահազանգ լինել, որ ինչու է երեխան պակվում իր մեջ։ Ամեն դեպքում է ծիտա ես կարծում եմ ծնողներին պիտի հուշ ենք այս կանով, որ եթե ձեր թվարկած երևույթները իրենք նկատմեն իրենց երեխանների մոտ, ապա պիտի անդ պայմանդի մեն հոգեբաններին և պարձեն սա իսկապես իրենց մտածած բարեկիրդ հա դաստիրակության արջունքն է, թե երեխան ունի խնդիրներ, փորձ գրավում է մեր ուշադրությունը և մի գուծը ուղակի արժի կննարկել, երբ եմ ընդիմել մասնագետին։ Հարգելի ծնողներ, ամեն էվին էլ գովելի չէ երեխայի ագրեսիվության խրախուսում է նույնիսկ որպես ինքնապաշտպանության Եվ համուզվելու համար, որ այդ խաղերը ամենևին էլ լավագույն նվեր չեն ձեր երեխաներին։ լավագույն նվերը դուք եք ձեր երեխաների համար ամենան մտերին ավակ ընկերոչ կարգավիճակով։ Իսկ այս ամենի մասին այլ մանրամասները կներկասնենք մեր հետագը հանդիպումների ինթացքում, կանի որ մեր այսօրվա հանդիպումը � Ակոլոգիական հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման ներկայումս հայտնի բոլոր ծառայությունները ամենա բարձեր մակարդակով։ Իսկ վեր արտադրողական տարիքի տղամարդ կանց համար ապահովում են արդի պոլիկնիկական ծառայ